知道今天我们去哪里？不知道，我只知道去一个老牌的餐饮企业，但哪一家具体哪家不知道。啊、我带着你，你带着钱。嗯，八分钟一点八公里。开始导航。我们现在是在这个东郊基地这里出发，所以很近。挺安全的，没有。知道。有超牌的。他们说是不是这个台？哦，对对对，今天也开了一家眼盲台。嗯嗯，有、嗯、有火车，这环境还不错，挺暖的。你问一下，他们再说吧。哎，对对，打个火车嘛，那个机车。哈哈哈。哦，他他这个人不少啊。嗯。光光停车都好好。就差不多停满了。有有有人办婚礼。有人结婚啊？哦，怪不得，怪不得都停满了，确实。那我们去蹭吃的好不好？我们。你是男方的，我是女方的。哈哈哈哈哈。这边是二楼，这边是。这边是二楼，这边。小哥带我们逛一圈、啊。你们这里一共几层楼嘞？三层楼。三层楼啊？嗯。楼下有多少桌嘞？呃，楼上加加差不多加起来加包间，大厅小厅差不多有有个六七十桌的样子。六七十桌，反正大概就是有十人坐嘛，啊，就是六七百人嘛。哦，这边是婚宴，它还是挺大的，可以布置的非常漂亮。我们再看看别的，你们厨房在哪里呢？厨房就在那边，在后面。嗯，厨房四立厨房可以，可以进去看是吧？你上面写的可以参观，可以参观吗？可以。哦，好，谢谢。凉菜。对。不好意思、啊。哎，你好，什么事、啊？参观。哦，不行。你们上面写了可以参观、嗯。暂时不用参观，参观已经过了。我们昨天就参观了，今天就不行了。今天这里哦。好，好。好吧。改天什么时候可以？呃，改天到二三就可以。二三，星期二现在。啊，好。我在这里。哦，就这里是吧？哎哎，帅哥，我们这个包间有没有包间费啊？嗯，它是有包间费，但是你消费到一定的额度，他就可以给你免销。多少钱呢？消费多少钱？啊，这个我是过来兼职的，我我也不是很清楚，我可以帮你问一下。帮帮我问一下。好的。你们兼职多少钱一天？呃、嗯，一百。一百块钱一天。对。哦。嗯，大家两千块钱。千块，这边面到一千块给你免保险费，而不是所有的钱包，你们达到一千块就给你免保险费。哦，保险费消多少钱？嗯，一百二十块钱。一百二十块钱。对。嗯，好吧。好，那就行。那咱们点菜。那咱们菜快不快？点儿。平时的话，它是十五分钟，今天给你提个二十五零七分钟。哦，好，好，好的。其实二十分钟上菜不不不算慢。点一个鱼头，开门红，酱爆莲白，沙姜猪手，石锅三角风。这家店开了十一年，你看，这个这个电视还是个古董，这个你看都好像是皮的。这些装修在现在看来感觉是过时了。你看这些这些东西，虽然说它它旧，但是它很干净，看得出曾经的豪华。这个沙姜猪脚，我先尝一下沙姜啊，这个沙姜，它这个沙姜呢，它不只是有沙姜，而且还有红葱头，这个是红葱啊，呃有葱的香味，然后有沙姜的。那一股开胃的那股味道，这个就让我想起广东菜粤菜里面的沙姜鸡，这样的粤菜的做法。我现在要吃一块猪脚了啊！现在我们猪脚也吃了好几块了，他选的这个猪脚选的好啊，你看到没？他吃了之后，我吃了之后，这个骨头不是很多，你看，他。这个猪脚呢，脚比较小，它不像那种很大的蹄子，一砍一剁出来，一层皮之后全是骨头。你看这个，它一层一里面有骨头，但是可以看得到里面的肉还是挺厚的。这道菜我个人感受就是不太入味。然后呢，猪蹄用的不是新鲜货，然后拌的时候呢，这个沙姜太大块，没有剁碎。嗯，好，下一道菜。哇、哦，这个锅好重啊！这个锅我跟你说，至少有连锅带汤。得有十五六斤，一般服务员端不动。好，现在尝一下这个石锅三角风。这道菜是大龙河的独创。三角风实际上就是什么黄辣丁，然后它是一个青椒味的，味道全部在汤里面。所以我先喝点汤
，尝这个汤，我居然吃出了芥末的味道，芥末油的味道。为什么说能吃得出来？因为我对芥末非常敏感。我们不管它，先吃条鱼。这条鱼你看，夹起来它的形状直挺挺的，我可以很负责的告诉大家，从它的外形来看，它不是现杀的。要不然的话，这个鱼活鱼它一煮它会炸开，要么就弯曲扭曲，肉会膨胀。尝一下这个肉。它吃起来呢有青椒的香味，然后呢，鱼虽然说是冻过的，但是没有腥味，吃起来该嫩的是还是嫩，但是它不太容易脱骨，而这个可能跟它的新鲜程度，呃，有一点关系。然后它这个做法呢，它这个鱼不像是在锅里面烹饪的，而是用这个石锅，让石锅的温度慢慢把它烹饪出来的，呃，挺入味的，说实话，呃，然后我刚才吃边吃边有点咳嗽。我不是说吃不了辣椒咳嗽，我是那股芥末味冲的我，冲的我有点咳嗽。这道菜它的分量呢，这个三角峰大概是七八两，然后呢鱼偏小，九十八块钱一份。上菜呢，它这个形式非常好，用石锅啊，这个温度很烫的啊。我们可以看到这个锅啊，这锅其实上面有一层这个黑色的东西，它实际上就是在烧的时候那个油焦化了之后，在在在这个上面的东西，你看。如果说这个这个东西在里面时间长了，它火太大的话，容易烧焦。这个在在这个上面呢，体验感有一个细节，开门红来了啊！你看什么叫开门红？就是端上来红红火火一大片。这道开门红呢，实际上呢就是借鉴了湖南的剁椒蒸鱼头，青菜拿开，中间这个也是小米辣圈圈。这个鱼头呢用的是花莲的鱼头，我摸一下这个鱼头有多大。哟，这个鱼头要大一点，这个鱼头应该有两斤多一点。然后我们吃鱼呢，要看这个鱼头是不是新鲜。你看，鱼眼没有胀出来。新鲜的鱼头，它这个鱼鱼头鱼鱼眼要要爆出来。然后这一块肉，它要炸开，这这没炸，说明这个鱼头呢不是现杀的。尝一下肉怎么样？吃鱼头，会吃的人都吃这里。嗯，这鱼头入味，然后没有腥味。我现在尝一下后面的肉。嗯，前面的鱼嘴的部分吃起来就像果冻一样啊，该嫩的嫩，该入味的入味，该鲜的鲜，很好。然后吃到后面的肉的地方，明显吃起来就有点有点虚，我们四川话叫就是虚渣渣的，就是那种。啊、呃，比如说像报纸一样，然后就是不不太够新鲜的鱼，就是我指新鲜是现杀现做的叫新鲜，就是一旦是说进了冰箱的，它就是有有这种感觉。但是除此之外，很入味，依然是没有吃到一丁点腥味。做鱼头最重要的就是必腥，尝一下这个辣椒。嗯，这辣椒，好啊。我是不是不能吃辣啊？是吃到嗓子眼儿去了<咳>。这辣椒发酵的非常不错，能吃到发酵的那那乳酸菌的味道，挺香的。然后正好是可以压住鱼头的这个腥味，做的这道菜做的蛮不错的，毕竟是作为人家招牌菜。如果是我自己开餐厅的话，这个菜我一定会现杀现做，因为他们这个堂子太大了，动不动一上桌的话，上百桌、上几十桌，你光杀鱼的话都都都能够把人弄晕。啊，我们要要做就做小，做小而精，精了之后呢，所有的东西尽量压缩这个鱼活鱼到端上客人的桌子上，压缩这中间的时间，为客人带来更好的体验。当然技术也很重要嘛。嗯，这道菜在这里吃，我觉得没有翻车，啊，做的还是可以，很好。好，这道菜先放一边。不是没有服务员，是我要求服务员不放在这里不管，我自己来。你知道我为什么点这道菜吗？因为它标称的自己是土鳝鱼，九十八一粒。我们尝一下这个土鳝鱼怎么样啊？先夹一块啊。它这个鳝鱼是去了骨的，是鳝片。好，我来说一下这个鳝鱼吧。这个鳝鱼，大家看一下这个皮，这个皮它只要不是金黄色的，它就不是土鳝鱼。为什么所有的这种餐厅也好，大到酒楼，小到排档？我吃过很多很多很多，因为我喜欢吃鳝鱼，我一上去我就要点
，为什么明明不是土鳝鱼，它要标榜土鳝鱼？这这点我不认同，因为这个就是养殖的鳝鱼，不可能是土鳝鱼。土鳝鱼满身通黄啊，我们在农村人长大就知道。然后这个口感，土鳝人是很是脆的，弹牙的。这一道菜它也脆也弹牙，它是用了它的技术，高油温下去，到油里面缩一下，让它快速成熟。这个我技术上非常好。然后就是这个辣椒，这辣椒吃起来有一股有一股辣椒的香味，它是提前炒过的。然后在这个菜里面有青花椒、红花椒，有吃到一点点那个花椒的味道。嗯，这个辣椒不算太辣。这道菜就是一个江湖做法。九十八这道菜我，我我觉得在这里它卖的都不是特别贵，但是你不是土鳝鱼，你要是真是土鳝鱼的话，我觉得卖个幺五八都没问题。这个菜，好，下一个啊，酱。叫什么酱炒包菜啊？哦，叫酱爆包菜。吃一下这个小菜。哟，干贝丝，尝一下这个包菜怎么样？我觉得他是提前把包菜撕出来，放了一段时间，不是现撕的。为什么这么说呢？你看，我们一般来说炒的包菜啊，它都是有点偏硬的，但是这个包菜呢，它偏偏软，炒出来软软的，然后味道嘛，就是咸鲜味。这道菜实际上是一道火候菜，它对火候的要求比较高，一旦在锅里面爆，爆的同时还要注意油的量，油少了一下子就爆糊了。比如说，你看像这一块是吧？油多了的话呢，它之前硬，然后火大了的话呢，几下呢它炒不熟，火小了之后呢，炒出来全是水。这一道菜呢，我就觉得是要么是在大锅里面慢慢炒，要么呢就是缩了一下油之后再来再来做的。然后呢，这里也看到有有糊的啊，这个菜的话，我觉得很一般，二十八块钱，二十八块钱一个素菜卖二十八块，在这种地方不贵，但是这个手艺还是还是对对火候的掌控还是差一点。哦，还有一个红汤，红汤吧，我们就不不不说了吧。好，今天所有的菜呢，六百四十六块钱。嗯，还有一个问题就是服务员。每隔差不多一两分钟，打开门看一下，打开门看一下，他没有敲门，我觉得这个就有点这个服务设计的不是特别合理。他不管是传菜服务员，或者是经理，或者什么样，他都是直接砰就把门打开，头探进来看一下就走了。这个我觉得在体验上来说不是特别好。好了，今天我们的探菜就先到这，我们吃吃完了之后有什么发现后面再说。现在我们这个菜已经吃完了，我跟大家说一下为什么说我会来大润河吃个饭，因为。有一个很机缘巧合的原因，以前我认识一个师傅，一个同行，一个前辈，他在十几二十年前在大润河做厨师，他是做研发的，他们以前的工资就比同行业高很多。最重要的是，他们有的人在这里面以前分到了房子，这个很难想象，在十几二十年前的时候能够在一个企业里面工作，啊、呃。技术的提升的同时，还能够分到房子啊、呃！曾经呢，他对我的影响也很大。再一个，像成都这种老牌企业啊，十几二十年的还有很多。下一期你们想看我探哪一家，大家可以在评论里面讲一下。好，本期视频到这里，拜拜。